பொதுக்காலம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வாரம் புதன்கிழமை முதல் வாசகம் திருத்தூதர் பவுல் எபிசேருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் மூன்று வசனங்கள் இரண்டு முதல் பனிரண்டு முடிய சகோதரர் சகோதரிகளே உங்கள் நலனுக்காக கடவுளின் அருளால் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட பொறுப்பை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் என எண்ணுகிறேன் அந்த மறைபொருள் எனக்கு இறை வெளிப்பாட்டின் வழியாகவே தெரியப்படுத்தப்பட்டது அதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சுருக்கமாக உங்களுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் வாசிக்கும் போது கிறிஸ்துவை பற்றிய மறைபொருளை நான் புரிந்து கொண்டேன் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அந்த மறைபொருள் மற்ற தலைமுறைகளில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை ஆனால் இப்போது தூய ஆவி வழியாக தூய திருத்துதருக்கும் இறைவாக்கினருக்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நற்செய்தின் வழியாக பிற இனத்தாரும் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் உடன் உரிமையாளரும் ஒரே உடலின் உறுப்பினரும் வாக்குறுதியின் உடன் பங்காளிகளும் ஆகியிருக்கிறார்கள் என்பதே அம் மறைபொருள் கடவுள் வல்லமையோடு என்னுள் செயல்பட்டு எனக்கு அளித்த அவரது அருள் கொடைக்கு ஏற்ப அந்த நற்செய்தியின் தொண்டனானே கிறிஸ்துவின் அளவற்ற செல்வத்தை பற்றிய நற்செய்தியை பிற இனத்தாருக்கு அறிவிக்கவும் எல்லாவற்றையும் படைத்த கடவுளுக்குள் ஊழி காலமாக மறைந்திருந்த இந்த மறைபொருளின் திட்டம் இன்னதென யாவருக்கும் தெளிவுபடுத்தவும் இறை மக்கள் அனைவருள்ளும் மிகவும் கடையினாக எனக்கு இந்த அருள் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதன் மூலம் பல வகையில் விளங்கும் கடவுளின் ஞானத்தை ஆட்சி பொறிவோர் வான்வெளியில் அதிகாரம் செலுத்துவோர் ஆகியோருக்கு இப்போது திருச்சபை வழியாக வெளிப்படுத்த முடிகிறது இவ்வாறு கடவுள் ஊழி காலமாக கொண்டிருந்த திட்டத்தை நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் நிறைவேற்றினார் கிறிஸ்துவின் மீது நாம் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையின் வழியாக கடவுளை உறுதியான நம்பிக்கையோடு அணுகும் உரிமையும் துணிவும் நமக்கு கிடைத்துள்ளது இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி நற்செய்தி வாசகம் லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பனிரெண்டு இறை வசனங்கள் முப்பத்து ஒன்பது முதல் நாற்பத்தி எட்டு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடர்களை நோக்கி கூறியது எந்த நேரத்தில் திருடன் வருவான் என்று வீட்டு உரிமையாளருக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர் தம் வீட்டில் கண்ணமிட விடமாட்டார் என்பதை அறிவீர்கள் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் ஏனெனில் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மானிட மகன் வருவார் அப்பொழுது பேதுரு ஆண்டவரே நீர் சொல்லும் இந்த உவமை எங்களுக்கா அல்லது எல்லாருக்குமா என்று கேட்டார் அதற்கு ஆண்டவர் கூறியது தம் ஊழியருக்கு வேளா வேளை படியளக்க தலைவர் அமர்த்திய நம்பிக்கைக்கு உரியவரும் அறிவாளியுமான வீட்டு பொறுப்பாளர் யார் தலைவர் வந்து பார்க்கும்போது தம் பணியை செய்து கொண்டிருப்பவரே அப்பணியாளர் அவர் பேரு பெற்றவர் அவரை தம் உடைமைக்கெல்லாம் அதிகாரியாக அவர் அமர்த்துவார் என உண்மையாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆனால் அதே பணியால் தன் தலைவர் வர காலம் தாழ்த்துவார் என தம் உள்ளத்தில் சொல்லிக் கொண்டு ஆண் பெண் பணியாளர்கள் அனைவரையும் அடிக்கவும் மயக்க முற உண்ணவும் குடிக்கவும் தொடங்கினான் எனில் அப்பணியால் எதிர்பாராத நாளில் அறியாத நேரத்தில் அவருடைய தலைவர் வந்து அவனை கொடுமையாக தண்டித்து 
நம்பிக்கை துரோகிகளுக்கு உரிய இடத்திற்கு தள்ளுவார் தன் தலைவரின் விருப்பத்தை அறிந்திருந்தும் ஆயத்தமின்றியும் அவர் விருப்பப்படி செயல்படாமலும் இருக்கும் பணியால் நன்றாய் அடிபடுவான் ஆனால் அவர் விருப்பத்தை அறியாமல் அடி வாங்க வேண்டிய முறையில் செயல்படுபவன் அவரது விருப்பத்தை அறியாமல் செயல்படுவதால் சிறிதே அடிபடுவான் மிகுதியாக கொடுக்கப்பட்டவரிடம் மிகுதியாகவே எதிர்பார்க்கப்படும் மிகுதியாக ஒப்படைக்கப்பட்டவரிடம் இன்னும் மிகுதியாக கேட்கப்படும் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நச்செய்தி அன்புக்குரியவர்களே ஸ்காட் பெக் என்பவர் மேலை நாட்டைச் சேர்ந்த புகழ்பெற்ற ஒரு உளவியல் அறிஞர் த ரோட்லெஸ் டிராவல்ட் எ டிஃப்ரெண்ட் ட்ரம் போன்ற புகழ்பெற்ற புத்தகங்களை எழுதியவர் அவரிடம் ஓர் இளைஞன் தனது கல்லூரி படிப்பின் ஒரு பகுதியாக சில மாதங்கள் தங்கி ஆற்றுப்படுத்துதல் கவுன்சிலிங் பயிற்சிக்கு வந்திருந்தான் அவனுக்கு அத்துறையில் அதிக ஆர்வம் இல்லை என்றாலும் கல்லூரி பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததன் காரணமாக வந்திருந்தான் அவ்விளைஞன் நோயாளிகளிடமும் மற்றவர்களிடமும் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை பார்த்த ஸ்காட் பெக் அவனிடம் உனக்கு இயல்பாகவே ஆற்றுப்படுத்துதல் நன்றாக வருகிறது நீ ஏன் உளவியல் துறையில் ஈடுபடக்கூடாது என்று கேட்டார் அவனோ தனக்கு அத்துறையில் ஆர்வம் இல்லை எனவும் தான் வேறொரு துறையில் ஈடுபடப் போவதாகவும் கூறினான் ஆனால் ஸ்காட் பெக் அவனை பார்க்கின்ற பொழுதெல்லாம் உளவியல் துறையில் ஈடுபடும்படி அவனை தூண்டினார் ஒரு நாள் அந்த இளைஞன் கொஞ்சம் கோபத்தோடு ஸ்காட் பெக்கிடம் என்னை ஏன் இவ்வாறு கட்டாயப்படுத்துகிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு துறையில் ஆர்வம் இருக்கிறது என்பதற்காக எல்லோரும் அத்துறையில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் என்று கூறினானாம் அன்புக்குரியவர்களை ஒவ்வொரு நபருக்கும் தனித்தன்மை உண்டு திறமை அளவிலும் குண நலன்கள் அளவிலும் வாழ்க்கை அணுகின்ற அளவிலும் இரண்டு நபர்கள் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது இன்றைய முதல் வாசகத்தில் புனித பவுல் தனது பணியின் தனித்தன்மை குறித்து எழுதுகின்றார் பிற இனத்தாருக்கு நற்செய்தி அறிவித்து அவர்களையும் மீட்பு பாதைக்குள் கொண்டு வருவதே தனது தனித்தன்மை மிக்க பணி என்று சொல்கிறார் நற்செய்தியின் வழியாக பிற இனத்தாரும் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் உடன் உரிமையாளரும் ஒரே உடலின் உறுப்பினரும் வாக்குறுதியின் உடன் பங்காளிகளும் ஆகியிருக்கிறார்கள் என்ற மறைபொருளை அறிவிப்பதே தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு பொறுப்பு என்று சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் ஆளுமைக்கும் அவரது பணிக்கும் பன்முகத்தன்மை உண்டு இயேசுவினுடைய ஆளுமை கரையில்லாத கடல் போன்றது அப்படிப்பட்ட பன்முகத்தன்மை கொண்ட இயேசுவின் பணியின் ஏதாவது ஒரு ஒரு பகுதிக்கு சாட்சியாக வாழ நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் இதையே புனித பவுல் அருட்கொடைகளும் திருத்தொண்டுகளும் செயல்பாடுகளும் பல வகை என்று சொல்லி அவற்றை அவரவர் நிலையில் தேர்ந்து தெளிய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாவது பிரிவு அன்புக்குரியவர்களே மனிதர்கள் என்கின்ற முறையில் அதைவிட கிறிஸ்தவர்கள் என்கின்ற முறையில் கிறிஸ்துவின் தன்மைகளில் ஏதாவது ஒன்றை உள்வாங்கி அதை இந்த உலகிற்கு அழைக்கின்ற கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு இன்று நம்மில் பலர் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாக இருப்பது என்றாலே விவிலியத்தை எடுத்து அவற்றை அதில் ஒரு சில பகுதிகளை மனப்பாடம் செய்து அதை பிறருக்கு சொல்வது என்றுதான் நினைக்கின்றோம் அது நிச்சயம் கிறிஸ்துவின் பணிதான் ஆனால் அது எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது அல்ல நாம் வாழும் சூழ்நிலை நம் சமூகத்தின் தேவை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கிறிஸ்து நம்மிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றார் என்பதை தேர்ந்து தெளிவது அவசியமானது நாம் செய்கின்ற செயல் எதுவாக இருந்தாலும் அதன் மையமாக அன்பு இருந்தாலே அன்பு இருந்தால் அதுவே நற்செய்தி பணிதான் எனவேதான் பவுல் பல்வேறுபட்ட அருட்கொடைகளை பற்றி பேசிவிட்டு அதன் இறுதியில் அன்பை பற்றிய அழகிய பாடல் ஒன்றை தருகின்றார் புனித பவுல் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறப்பு பொறுப்பை தான் இறை வெளிப்பாட்டின் வழியாக பெற்றுக் கொண்டதாக எழுதுகிறார் வசனம் மூன்று நாமும் நமது ஜபம் தேடல் ஆகியவற்றின் மூலம் இறைவன் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் தனித்தன்மை மிக்க பணி என்ன என்பதை தேர்ந்து தெளிய வேண்டியிருக்கிறது மற்றவர்கள் செய்கிறார்களே என்பதற்காக நாமும் அதை செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை இவ்வாறு தேர்ந்து தெளிந்த நம் பணி மட்டில் நாம் அக்கறையற்றவர்களாக இருக்கக்கூடாது என்பதை எடுத்துரைக்கிறது இன்றைய நற்செய்தி விழிப்புணர்வோடும் கடின உழைப்போடும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை செய்ய நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் 
ஜபம் இறைவா எமக்கே இறைய தனித்தன்மையோடு உமது பணியை நாங்கள் ஈடுபாட்டோடு செய்ய வரம்தாரும் ஆமேன்